Hello everyone. As you know that there is a subject theory of automata and formal language in BTEC CS branch and IT branch. So let's take this course with the question what is automata and why we study this subject. Right? So as we know that what is automata, the word automata apneaf me suggest karta hai hume ki ye automatic se related hai. Anything which is automatic or which has automation in it, usko hum bolte hai automata. Like aapka computer. Computer automatic hai, kyunki hume ye nahi pata hardware kaam kese kar raha hai. Agar humne print command diya hai, to printer hume document ko print karke de deta hai. बिना ये सोचे कि उसने किस तरीके से प्रिंट किया डॉक्यूमेंट को हमें सिर्फ इतना पता है दैट द प्रिंटर इज वर्किंग प्रॉपरली एंड वी केम टू अ कंक्लूजन दैट यस प्रिंटर इज एब्सोल्युटली डूइंग इट्स जॉब नाउ इफ वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ एटीएम मशीन एटीएम मशीन में हम कार्ड इंसर्ट करते हैं पिन कोड एंटर करते हैं और रिजल्ट में हमें हमारा अमाउंट मिल जाता है बट हम ये नहीं देखते कि वो अमाउंट कहाँ से आ रहा है कैसे आया किस तरीके से उसने आपको डिलीवर किया आपने कैसे कार्ड को रीड किया उस मशीन ने नथिंग वी हैव ओनली कंसर्न दैट मशीन इज प्रॉपरली वर्किंग व्हेन वी आर गिविंग इट सर्टेन इनपुट सो दिस इज द मॉडल ऑफ एनी ऑटोमेटिक मशीन दैट वी हैव अ इनपुट सेट एंड विद दैट इनपुट सेट वी हैव अ प्रोसेसिंग मशीन जो उस इनपुट को प्रोसेस करेगी Then we are having an output, which output to perform that. And to perform that output, to give that output, it performs some kind of computation. So, that computational theory and that is your automatic theory, if we take the combination of both of them, so that makes a theory of computation. That theory of computation is our automata. Right? Now, the question arises that why we are studying this automata? Why are we studying this automata? पहला जो रीजन आता है वो ये है कि हम ये सोच सके सिर्फ कि हमें इनपुट से आउटपुट कैसे जनरेट करना है हार्डवेयर कैसे काम करेगा कैसे वो जाएगा या कैसे आउटपुट को प्रोसेस करेगा हमें उससे मतलब नहीं है सो वी आर ओनली थिंकिंग ऑन सिस्टमेटिकली दैट हाउ और व्हाट मशीन विल डू विदाउट गोइंग इन टू अ हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स राइट सेकेंड पार्ट जो सेकेंड इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्योंकि हम भी जानते हैं कि कंप्यूटर किस पे काम करते हैं लैंग्वेजेस पे चाहे वो हाई लेवल लैंग्वेज हो चाहे वो असेंबली लैंग्वेज हो चाहे वो मशीन लैंग्वेज हो इन जनरल हमें भी पता है कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है बट मशीन लैंग्वेज क्या है वो मशीन लैंग्वेज कैसे रीड हो रही है वो मशीन लैंग्वेज कैसे करेक्टली प्रोसेस होती है सो दिस इज ऑल आ वर्किंग ऑफ एन ऑटोमैश ऑटोमेटेड थ्योरी ये सारी चीजें आती हैं हमारी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर ठीक है फिर कंप्यूटेशनल टेक्निक्स कंप्यूटेशनल टेक्निक्स दैट अगर हम कोई भी कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी आउटपुट को जनरेट करने के लिए देन डेफिनेटली वी नीड सम काइंड ऑफ एल्गोरिथम्स दैट एल्गोरिथम्स कैन बी प्रीपेड एल्गोरिथम्स और वी आर जनरेटिंग इट फॉर द न्यू मशीन राइट तो हम कोई भी एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं किसी भी आउटपुट को या कंक्लूजन को जनरेट करने के लिए नेक्स्ट द डिजाइनिंग ऑफ थ्योरिटिकल मॉडल्स फॉर मशीन हम मशीन के लिए थ्योरिटिकल मॉडल्स कैसे बना सकते हैं जनरली हम पूरा प्रैक्टिकल मॉडल प्रिपेयर नहीं कर सकते बट लेकिन हाँ एक कॉन्सेप्ट हम जनरेट कर सकते हैं कि मेरे पास अगर इनपुट ये है उस केस में मशीन किस तरीके से रिएक्ट करेगी या मशीन किस तरीके से अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करेगी वेदर इट विल गिव यू अ करेक्ट आउटपुट और इट विल गिव यू एन इनकरेक्ट आउटपुट सो दैट कंक्लूजन वी कैन डिसाइड फ्रॉम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा राइट सो हेयर थ्योरिटिकल मॉडल वी कैन से दैट अ काइंड ऑफ एक्सट्रेक्ट मशीन वी विल प्रिपेयर तो हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं उन लैंग्वेजेस के लिए या हम कह सकते हैं कि एक्सट्रैक्ट मशीन्स को हम प्रिपेयर करते हैं लैंग्वेजेस के लिए मेरे पास लैंग्वेजेस हैं उन लैंग्वेजेस के लिए हम मशीन प्रिपेयर करेंगे वो मशीन उन्हीं के हिसाब से काम करनी चाहिए उन लैंग्वेजेस में जो भी वर्ड्स हम यूज करते हैं वो वर्ड्स को रिकोगनाइज करने वाली मशीन प्रिपेयर की जाती है And that is called as your automata. जो machines हम prepare करेंगे, उनको हम बोलेंगे automata. Now that अगर हम बहुत ज़्यादा एक technical definition देखें, that what is 
uh, automata technically so it is actually an area of computer science and it's a very important area of computer science in fact which deals with the study of these abstract machines wo in abstract machines ki study karta hai ki hum inko kaise bana sakte hain ya hum kaise inko define kar sakte hain generate kar sakte hain improve kar sakte hain right so it is the study of abstract machine as well as the computational problems that can be solved कि हम किन किन कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को इन मशीन्स के थ्रू हम सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे सो दैट कैन बी डिसाइडेड वो भी हम इसमें डिसाइड कर सकते हैं यूजिंग दिस थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा सो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को हम अदर नेम्स के थ्रू भी जानते हैं अदर नाम के थ्रू भी हम इसको कॉल कर सकते हैं सो अदर नेम्स विल भी ऑटोमेटा थ्योरी बोला जाता है या थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन अगर एज अ होल हम देखें सो ऑटोमेटा थ्योरी और थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा दैट कम्स अंडर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन इट इज थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस ऑल्सो बिकॉज द होल कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट डिपेंड ऑन इट कंप्यूटर थ्योरी सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंप्यूटर थ्योरी हाउ कंप्यूटर्स आर वर्किंग इन because computers are working through languages and how those languages they will be written they will be recognized so based on that we can study this so this is called as your computer theory isliye usko computer theory bhi bola jata hai so here so this is all about what is automata and why we study this subject and one more important thing about it or its importance we can say ki aap kisi bhi agar aap suppose kare post graduate karte hain ya aap aake phd karne ka soch rahe hain to wahan pe bhi aapko theory of computation ya automata theory aana chahiye aur wo important subject hai that plays a very important role gate ke question bahut sara jo weightage hai wo theory of automata se hota hai ठीक है सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट का सेकंड पार्ट व्हाट इज फॉर्मल लैंग्वेज इन इट थैंक यू